সরকারি সাদাত কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্নেহের শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আসো আশা করি সবাই ভালো আসো সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যারা প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে অনার্স তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার কীর্তত্ব শাখায় অধ্যয়ন করছো তাদের সকলে আমার এই স্লাইডগুলো থেকে উপকৃত হবে এবং বিশেষ করে অনার্স তৃতীয় বর্ষ তোমরা প্র্যাকটিক্যালের জন্য উপকৃত হবে অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এবং কীর্তত্ব ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এই স্লাইডগুলো তৈরি করা হয়েছে স্নেহ শিক্ষার্থীরা আমি এম ডি মাহমুদ প্রভাষক সরকারি সাদত কলেজ টাঙ্গাইল তাহলে আজ আমরা মূল স্লাইডগুলো দেখার পূর্বে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সরকারি সাদত কলেজ কর্তৃপক্ষকে এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগকে এবার আসো আমরা মূল স্লাইডে চলে যাই এবং চিত্রের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কি হতে পারে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কোচিনীলের কোচিনীলের চিত্রগুলো দেখলাম কোচিনীল কীটপতঙ্গর মৃতদেহ সেগুলো সংগ্রহ করে বিটে রং তৈরি করা হয় এবং এই রংগুলো বিভিন্ন কাপড়ে দেওয়া হয় কাজেই এগুলোর বাণিজ্যিক মূল্যমান অনেক বেশি এগুলো বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বেকারত্ব দূর করে এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে সে দেশ অনেক লাভবান হয়ে থাকে এরপরে কীটপতঙ্গের আরও ব্যবহার আমরা জানতে পারি কীটপতঙ্গকে বিভিন্ন দেশ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মানুষেরাও এটিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রাণীরাও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আবার আমাদের দেশে সাঁওতাল সম্প্রদায় বলে একটি সম্প্রদায় রয়েছে এরা পিঁপড়া খেয়ে থাকে পিঁপড়া কিন্তু ইনসেক্টের অন্তর্ভুক্ত চীন এবং কোরিয়াতে লোকেরা পঙ্গপাল খায় এই যে লোকাসটা এটার আরটি নাম হলো পঙ্গপাল এই পঙ্গপালগুলো বা ঘাস ফরিং আমরা বাংলায় বলে থাকি এগুলো তারা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে আবার সরাসরি না খেলেও তুরস্ক ইরান এবং ইরাকের লোকেরা জাব এবং ছাত্রা পোকা জাব পোকা তোমরা চিনো স্কেল ইনসেক্স টাইপের ছাত্র স্কেল ইনসেক্স টাইপের জাব পোকা বিশেষ করে সিম গাছের যে আগা এই আগার মধ্যে দেখবে কালো কালো কিছু পোকা থাকে এগুলোকে জাব পোকা বলা হয় রস চোষণ করে খায় উদ্ভিদের এই পোকাগুলোকে সাধারণত তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে মানে এই পোকাগুলো রস তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে মানুষ ছাড়া অন্য অন্য প্রাণী যেমন পাখি ব্যাং মাছ কুকুর প্রভৃতি প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে কীটপতঙ্গকে ব্যবহার করে এবং খাদ্য শৃঙ্খল সমুন্নত রাখতে কীটপতঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কীটপতঙ্গের মধ্যে আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি কাজে বিভিন্ন প্রাণীদের আমিষের চাহিদা পূরণ করে থাকে এই কীটপতঙ্গ খাদ্য হিসাবে আমরা একটু কীটপতঙ্গে যে ব্যবহার এটার একটু ভিডিও ক্লিপ দেখে নিই প্রিয় শিক্ষার্থীরা Feeding that many people will be a challenge, and it is further complicated by the impact of climate change on agriculture. That is why some people usually by eating about 2 billion people already eat bugs. Mexicans enjoy chili toasted grasshoppers, Thais tuck into cricket stir fries, and Ghanaians snack on termites. Insects are slowly creeping onto Western menus as novelty items. Remain squeamish. There are three reasons why eating in insects makes sense. First, they are healthier than meat. There are nearly 2,000 kinds of edible insects, many of them packed with protein, calcium, fiber, iron, and zinc. A small serving of grasshoppers can contain about the same amount of protein as a similar sized serving of beef that has far less fat and far fewer calories. Second, raising insects is cheap or free. Little technology or investment is needed to produce them. Harvesting insects could provide livelihoods to some of the world's poorest people. Finally, far more sustainable stock. Livestock 
be a fifth of all greenhouse gas emissions. That's more than trolls. Insects produce relatively few greenhouse and water, and they'll eat almost anything. Despite all this, most Westerners find insects hard to swallow. One solution is to use protein in other products as to sources. Not having to look at the bugs and emphasizing the environmental benefits fear of eating insects a bit more palatable. তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা খাদ্য হিসাবে আমরা দেখলাম যে ইনসেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেকটা খাদ্য সামগ্রীতে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ওই এগুলো ব্যবহার করে থাকে কাজেই বাণিজ্যিক ভাবে কীটপতঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি এবং বলা হচ্ছে এর মধ্যে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি জিঙ্ক রয়েছে বিভিন্ন মিনারেলস এবং খনিজ লবণ রয়েছে কাজে এগুলো যদি আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে অনেক ভিটামিন খনিজ লবণ ইত্যাদি আমরা मऊमासिटलर शरीर कैंथरारिन नामक निर्जास थे जाधर असुखे औषध हिसाब से क्षेत्र এটি পশু প্রজনন এবং নিচন্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে ডিপটেরা বর্গের উলফার্টিয়া স্পেসিস গণের মেগট পচে যাওয়া কলা এবং ক্ষতস্থানের ব্যাকটেরিয়া পরিষ্কার করার কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী একজন অ্যাড হয়েছে মনে হয় নোকিয়া থ্রি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তোমার মাইক্রোফোনে একটু অন করে দাও তাহলে শুনতে পাবে এবার আমরা একটু দেখব আর একটি স্লাইড এখানে ডিপটেরা বর্গের এই মেগট কিভাবে আমাদের বিভিন্ন রোগ সারাতে কাজে লাগে সেই ভিডিও শিক্ষার্থীরা একটু দেখে নাও এটি হলো মেগট দেখো ছোট ছোট মেগট দেখা যাচ্ছে এই যে দেখো মেগট সাধারণত কোনো কোথাও যদি আমাদের মানুষদের যদি ক্যান্সার হয় তাহলে সেখানে এই জাতীয় মেগট গুলো ছড়িয়ে দিলে এই মেগট গুলো সেই কোষকলা গুলোকে খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেলে ক্যান্সার রোগকে নিরাময় করতে সাহায্য করে এছাড়া মেগটের বডি থেকে যে নির্যাসটা বের হয় সেটাও আমাদেরকে সারিয়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখো এখানে এই যে ছোট ছোট মেগট দেখা যাচ্ছে মেগটগুলি দেহের পচা কোষকলা গুলোকে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে নোকিয়া থ্রি তোমার মিউট করা রয়েছে তোমার মাইক্রোফোনটা মিউট অফ করে দাও দেখো এগুলো এই যে মাসি এই মাসির লার্ভা গুলোই ব্যবহার করা হয় এই লার্ভা গুলোকে বলা হয় মেগট এগুলো পচা কোষকলা বিগলিত করে তারা খেয়ে ফেলে শিক্ষার্থীরা এবার তাহলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই পরবর্তী স্লাইডটি লক্ষ্য করে দেখো পরবর্তী স্লাইড হলো আমরা দেখো কচি নীল রঞ্জক হিসাবে পতঙ্গের ব্যবহার কচি নীল এক ধরনের উজ্জ্বল বর্ণের রঞ্জক পদার্থ ডেকটাইলো প্লাস ককাস নামক মিলিবাগ শুকিয়ে চূর্ণ করে এই রং তৈরি করা হয় যেটা আগেই তোমাদের দেখেছি এগুলো সাধারণত বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপর আসে মাটির গঠন এবং উর্বরার শক্তি বৃদ্ধিতে কোচিনিলের ব্যবহার সরি কীটপতঙ্গের ব্যবহার মাটিতে বসবাসকারী পতঙ্গ মাটির গর্তে বাস করে এরা মাটির গর্তে মাটি খনন করে এরা বিভিন্ন ধরনের মাটিতে যে পদার্থ থাকে সে বা গাছ থাকে পাতা থাকে ইত্যাদি কেটে এরা আমাদের মাটির হিউমাস বৃদ্ধি করে তাদের উচ্ছিষ্ট এবং অবশিষ্টাংশ অংশ মাটির নিচে চলে যায় তাদের দেহ পচে যায় অনেক সময় এগুলো মাটির সাথে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে এরপর রয়েছে প্রাকৃতিক ঝাড়ুদার হিসাবে প্রাকৃতিক ঝাড়ুদার হিসাবেও এরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কিছু পতঙ্গ মৃত জীব সহ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বর্জ্য খেয়ে থাকে ফলে আমাদের পরিবেশ নোংরা হয় না পরিবেশ ভালো থাকে গুবরে পোকা তারপরে তোমার ক্যারিয়ন বিটেলস এরা এই বর্জ্য পদার্থ গুলো খেয়ে আমাদের পরিবেশের উপকার করে থাকে 
এরপর রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক গবেষণা কীট পতঙ্গ ব্যবহার করা হয় ড্রসেভিলা মেলানোগেস্টা নামক একটি ফলের মাছই থাকে এই জীবনকাল সাত দিন কাজে এটি গবেষণাগারে বিশেষ করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞানীরা এই প্রকারটি দিয়ে গবেষণা করে থাকেন তারপর রয়েছে দেখো আবর্জনা ভক্ষক হিসাবে সিলভার ফিশ টারমাইটস মানে এলো তোমার উই পোকা অ্যান্ডস পিপিলিকা হাউস ফ্লাইস এই যে সাধারণ ঘরের মাছি ব্লু ফ্লাইস কাঁঠাল খাওয়ার সময় আসে ডাং বেটিলস গোবর গুবরে কোপ পোকা যেটা ককরোচেস তেলা পোকা এরা সাধারণত এছাড়াও এদের সাথে কিছু লার্ভা যোগ দেয় এরা আমাদের পরিবেশের ময়লা আবর্জনা নোংরা বস্তু ইত্যাদি খায় প্রাণীর মৃতদেহ খেয়ে ফেলে খেয়ে আমাদের পরিবেশকে কলুষমুক্ত করে ইনসেকটসকে অনেক সময় ফাইন আর্টস হিসাবে ব্যবহার করা হয় থেকে পৃথিবীতে অনেক কীট পতঙ্গ আছে যারা মনোমুগ্ধকর শব্দ তৈরি করতে পারে এবং ফেস্টিভ্যালস অব দ্য সুইঙ্গিং ইনসেকটস জাপানের একটি বাৎসরিক আনন্দ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় আমেরিকাতে সুন্দর বক্ষ রঙ্গিন ইলাইট্রা হিসাবে গহনা হিসাবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এই এই কলিপ্টার অর্ডারে এই প্রকার যে ইলাইট্রা দেহের উপরিভাগে শক্ত যে ডানাটা এই ডানাটা বেশ রঙ্গিন থাকে এবং উজ্জ্বল থাকে যেগুলো গহনা হিসাবে তৈরি করা হয় যেটা মহিলাদের খুবই প্রিয় তারপর দেখো আলো উৎপাদনে জোনাকি পোকা আলো উৎপাদন করে থাকে পতঙ্গের আলো উৎপাদনকারী পদার্থ লুসিফেরিন রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ ধরনের কোষে থাকে এটি অক্সিজেনের সাথে জারিত হয়ে অক্সি লুসিফেরিন তৈরি করবে এবং আলো উৎপাদন করে থাকে এতে কোনো বেগুনি রশ্মি থাকে না এই আলো অলঙ্কার হিসাবে গৃহসজ্জায় কৃত্রিম আলো হিসাবে এবং ফটোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে কীট পতঙ্গের আমরা অনেক ব্যবহার পাচ্ছি নিম্নে দেখো একটি তালিকা দেওয়া হলো উপকারী কীট পতঙ্গে যেমন স্পাইডার্সদের মধ্যে রয়েছে তোমার অ্যাসিলটাস টেরিগোডেস মাইটসের মধ্যে রয়েছে স্পাইটস হলো মাকরসা মাইটস হলো ক্ষুদ্র মাকর আর কি ডেলোডেস ল্যাপেডেরিয়া ইনসেকটার মধ্যে রয়েছে অর্ডার নিউরোপটারের মধ্যে ক্রাইসোপেরিয়া প্রজাতি ও কলিউপটার অর্ডারের মধ্যে সিসিন ডেলা সেক্সপুং টাটা তারপরে সিসিন ডেলা সেপ্টেম্পুং টাটা অর্থপটারা অর্ডার হাইমেনোটার মধ্যে রয়েছে অ্যাফেলিনাম মালি এই প্রজাতিগুলো আমাদের বিভিন্ন উপকারে লেগে থাকে এরপরে আসি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্টস জীবজ জমনের দমনের জন্য সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গে ব্যবহার করা হয় এবং এই ধরনের এজেন্টগুলোকে সম্মিলিতভাবে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট বলা হয় এসব এজেন্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন শত্রু পরজীবী ও পরভোজী প্রাণী তারপরে পরভোজী প্রাণী রোগ জীবাণু জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি সাধারণত ইত্যাদি একত্রে আমরা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট বলতে পারি বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো পরজীবী পোকা হ্যাঁ অন্য জীবের উপর বসবাস করে তাকে ভক্ষণ করে পরভোজী পোকা অন্য পোকাকে খেয়ে ফেলে এবং পোকার রোগ জীবাণু কিছু পোকা আছে যারা অন্য পোকার বা ক্ষতিকর পোকার উপরে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা এবার চলে আসি আমরা পলিনেশন বা ইনসেক্ট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কীট পতঙ্গের পলিনেশন বা কীট পতঙ্গের পরাগায়ন সাধারণত কীট পতঙ্গ ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা পরাগায়নে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা পরাগায়নকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি স্বপরাগায়ন এবং আরেকটি হলো পরপরাগায়ন পরাগায়নে কীট পতঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো কি কি দেখো উদ্ভিদের ফল এবং বীজ উৎপাদনে পরাগায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপরে ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে সবচেয়ে সস্তা এবং সফল উপায় হচ্ছে পতঙ্গ দ্বারা পরাগায়ন ফুলের পরাগায়নে মৌমাছি পুনঃ পুনঃ বিচরণের ফলে উক্ত ফুলের মধু উৎপাদন বেড়ে যায় এবং ফসল বেড়ে যায় মৌমাছি দ্বারা পরাগায়নে উদ্ভিদের বীজ তৈরি হয়ে থাকে পরাগায়নে বিভিন্ন ফলের গুণগত মানও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরাগায়নে সাহায্যকারী পতঙ্গ বিভিন্ন পর পতঙ্গ রয়েছে যারা পরাগানে সাহায্য করে থাকে তার মধ্যে বোলতা ভুমরা তোমার বিটল মাসি প্রভৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবার একটু ভিডিও আমরা দেখে নিই কিভাবে পরাগান হয়ে থাকে দেখো মৌমাসি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে
প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা দেখলাম যে ফুলে ফুলে মৌমাছি ঘুরে বেড়ায় এবং পরাগানে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে নিম্ন পরাগানে সাহায্য করে বিভিন্ন পতঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি মৌমাছি তাদের পশ্চাৎ পায়ে টিবিয়ে থাকে এবং একটা চ্যাপ্টা থাকে সেখানে বাস্কেট থাকে তারা যখন ঘুরে বেড়ায় ফুলে ফুলে পরাগ্রন্ড নিয়ে নেয় অ্যাপিস মেলিফেরা অ্যাপিস ডরসাটা ইত্যাদি মৌমাছি গুলো তারা ফুলে ফুলে ঘুরে বেরিয়ে পরাগানে সাহায্য করে এবং এদের ফলে কয়েক গুণ বেশি মানে ফসলের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এবং বিভিন্ন ধরনের ভুমরা আছে নোমিয়া মেলিফ মেলানডেরি তারপর ব্লু ফ্লাই বা নীল মাছি আছে এরাও পরাগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এবং দেখো শিল্পের প্রধান দিক হচ্ছে পতঙ্গে ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি বিক্রয় চুক্তি ভিত্তিতে মৌমাছি বংশ বিস্তার শঙ্করায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে মৌমাছির উন্নত জাত তৈরি করা এটি পরাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং ফলপ্রসূ হবে তাহলে পরাগানের জন্য বিভিন্ন প্রাণীদের যে ব্যবহার তার জন্য বিভিন্ন শিল্প করে উঠেছে পরাগানে প্রজাপতির ভূমিকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরাগানে প্রজাপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ আমরা জানি প্রজাপতি তারা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় এবং মধু সংগ্রহ করে এ সময় তাদের পায়ের সাথে পরাগ রেণুগুলো লেগে যায় পরাগ রেণুগুলো বিভিন্ন ফুলে চলে যায় সাধারণত এক ফুল থেকে অন্য ফুলে গেলে বা এক গাছ থেকে অন্য গাছে গেলে পরাগান ঘটে থাকে এতে করে ফুলের তোমার পর পরাগান হলে বীজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় পরাগানে বিটেলস এর ভূমিকা বিটেলস তার দেহ শক্ত খোলক দ্বারা আবৃত্ত করা থাকে এবং এগুলো সিম লাউ মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি সবজিতে দেখা যায় লেডি বার্ড বিটেল থাকে এগুলো ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণীগুলোকে তারা খাদ্য সরে গ্রহণ করে ফলে দেখা যায় যে তারা ঘুরে বেড়ানোর সময় পরাগায়ন করে থাকে পরাগানে বিভিন্ন ধরনের মাসির ব্যবহার মাসিরা সাধারণত এক গাছ থেকে অন্য গাছে চলে যায় কাঁঠাল চাপা বকুল আম জাম ইত্যাদি গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের সূক্ষ্ম পায়ে পরাগায়ন লেগে যায় এবং পরাগায়ন ঘটে থাকে পরাগায়নে ফুরিং এর ভূমিকা উঠেছে ড্রাগন ফ্লাই এরা হলো শিকারী প্রাণী এরা সাধারণত ঘুরে বেড়া এবং শিকার করে খায় এরা যখন ঘুরে বেড়া এবং বিভিন্ন ফুলের গর্ভমুণ্ডে যায় তখন পরাগ্রেণ তাদের পায়ে লেগে যায় এবং পরাগান সংগঠিত হয়ে থাকে পরাগানে স্পাইডার এবং মাইটো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন ধরনের মাকর্ষা রয়েছে এবং এরা বৃক্ষের ডালে থাকে পাহাড়ি পর্বতে জলাশয়ে বাস করে থাকে এরা জলজ উদ্ভিদের পাতায় পাতায় জাল বুনে এরা চলাফেরা করার সময় পরাগ্রণ বাহিত করে এবং এক ফুল থেকে অন্য ফুলে গেলে তাদের শৈলে যে পরাগ্রণ লেগে থাকে তার মাধ্যমে পরাগায়ন সংগঠিত হয়ে থাকে মাইটো বিভিন্ন ফুলের থাকে এবং তারাও পরাগানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহলে স্পাইডার এবং মাইট উভয়ই পরাগানে সাহায্য করে থাকে পরাগানে অ্যাফিডের ভূমিকা অ্যাফিড পরজীবী হিসাবে চন্দ্রমল্লিকা ফুলে ঘুরে বেড়ায় এবং যখন তারা ঘুরে বেড়ায় ফুলে ফুলে তখন পরাগ্রেণ তাদের পায়ে লেগে যায় এবং পরাগায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা পরাগায়ন সম্পর্কে জানলাম এবং এর আগে আমরা কীট পতঙ্গের বাণিজ্যিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জানলাম তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে আর্থপোটা পর্বের ইনসেক্টার শ্রেণীর উপকারী পতঙ্গের বাণিজ্যিক মূল্যায়ন সম্পর্কে তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে ফেলবে এবং আরেকটি অ্যাসাইনমেন্ট আর্থপোটা পর্বের ইনসেক্টার শ্রেণীর পতঙ্গদের পরাগায়নে যে ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ পলিনেশন অফ ইনসেক্ট এই বিষয়টার সম্পর্কে তোমরা একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে ফেলবে এছাড়াও তোমরা আরও বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারো ইন্টারনেট থেকে তাছাড়া তোমরা যদি আরও সহযোগিতা নিতে চাও তাহলে তোমরা অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ ইনসেক্টস বোরার অ্যান্ড ডিলনের বই থেকে হেল্প নিতে পারো তারপর এমস এর বই থেকে হেল্প নিতে পারো অ্যান্ড ইন্ট্রো তারপরে তোমার আর এল কোটপালের বই ইনসেক্ট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন সেই বই থেকেও তোমরা হেল্প নিতে পারো এছাড়া এই সম্পর্কে পলিনেশন সম্পর্কে আরও অনেক বই রয়েছে সেগুলি থেকে সহযোগিতা নিতে পারো তাছাড়া প্রফেসর জাহানার বেগম তারপর মোস্তাফিজুর রহমান ডক্টর রেজার রহমান ওনাদের বই থেকেও বিভিন্ন সরকারি সাদত কলেজের প্রাণবিদ্যা বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি মাস্টার্স এর ছাত্রছাত্রীরা এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের কীর্তত শাখার ছাত্রছাত্রীরা যারা আমার সাথে এতক্ষণ ছিলে তাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আমি সরকারি সাদত কলেজ কর্তৃপক্ষকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তোমাদেরকে আবার সামনের ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলকে 
ধন্যবাদ